ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്ലറിക്കൽ ജീവനക്കാരും നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ അഥവാ തൻ പതിവേട് ഇത് ഒരു ക്ലാർക്ക് മാത്രമുള്ള ഓഫീസിൽ പലരും ഈ രജിസ്റ്റർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല ആയതിനുള്ളൊരു വിശദീകരണം അവർ നൽകുന്നത് ഇതെല്ലാം മെനക്കെട്ട പണിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിലധികം ക്ലാർക്കുമാരും അതോടൊപ്പം സൂപ്പർവൈസറി ജീവനക്കാരും ഉള്ള ഓഫീസിൽ പോലും ഇത് കൃത്യമായി എഴുതുകയോ കൃത്യമായി മേൽനോട്ടം നടത്തുകയോ ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല ആയതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇതാർക്കും വ്യക്തതയോടെ കൃത്യതയോടെ എല്ലാ കോളങ്ങളും എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആയതിന് ഒരു പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോ സ്ലൈഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മറ്റ് രജിസ്റ്ററിനെ പോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിലെ പേജുകൾ കൃത്യമായി നമ്പർ ചെയ്ത് അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ ആമുഖ പേജിൽ നടത്തേണ്ടതാണ് തുടർന്ന് ഈ പേഴ്സൺ രജിസ്റ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ക്ലാർക്ക് ആ ക്ലാർക്ക് മേൽനോട്ടം നടത്തുന്ന സെക്ഷൻ സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരുടെ പേരുകൾ അവർ ആ സെക്ഷനിൽ എന്ന് മുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഏത് വർഷത്തെ തൻപതിവാർഡാണ് എന്നുള്ള വിവരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം വ്യക്തമായി വിശദമായി പുറം ചട്ടയിലോ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പേജിലോ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടതാണ് തുടർന്ന് എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിൽ തപാലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ സെക്ഷൻ ക്ലാർക്കും ലഭിക്കുന്ന തപാലുകൾ തപാലുകൾ നമ്പർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എം ഒ പി പ്രകാരം അതിനെ പിന്നീട് കറന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കറന്റുകളെല്ലാം പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇനി കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വിഭാഗം തപാലുകൾ നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടുത്തൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തുടർന്ന് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം എപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയതായി ഒരു പി ആർ തുടങ്ങേണ്ടത് ഒരു കല ഓരോ കലണ്ടർ വർഷത്തിലും നമ്മൾ പുതിയതായി പേഴ്സൺ രജിസ്റ്റർ തുറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള തപാലുകൾ തീർപ്പാക്കാത്ത തപാലുകൾ പഴയ രജിസ്റ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പുതിയ രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയാലും മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് തലേ വർഷം മാർച്ച് സോറി ഈ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ തപാലുകളും പഴയ രജിസ്റ്ററിലാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശേഷം മാത്രമേ തീർപ്പാക്കാത്ത ഫയലുകൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ തീർപ്പാക്കാത്ത ഫയലുകൾ പുതിയ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി ഈ പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്റർ എഴുതാൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ഫയലുകൾ ഇനിയും പെൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണക്കെടുക്കും ആ കണക്കെടുത്തതിന് ശേഷം എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് തപാൽ വരും എന്നുള്ള ഒരു കണക്കെടുത്തിട്ട് അത്രയും എണ്ണം തപാലുകൾ പുതിയ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതാൻ ആദ്യം മുതൽ കുറെ സ്ഥലം നമ്മൾ വിട്ടതിന് ശേഷം വേണം ജനുവരി ഒന്ന് മുതലുള്ള തപാലുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ 
ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഒരു പേജിൽ മൂന്ന് ഫയലുകളാണ് എഴുതാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം രണ്ട് ഫയലുകളിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫയൽ നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം മൂന്ന് ഫയലുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ ക്രമ നമ്പർ നൽകും ഒന്നാമത്തെ കോളം ക്രമ നമ്പർ സീരിയൽ നമ്പർ എന്നുള്ള കോളാണ് ഈ സീരിയൽ നമ്പർ നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തും കാരണം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എത്ര ഫയൽ ഉണ്ട് തീർപ്പാക്കാത്ത എത്ര ഫയൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കണക്ക് നമ്മൾ കൃത്യതയോടെ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പഴയ ഫയലുകൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുടർന്ന് പുതിയ ജനുവരി മുതലുള്ള പുതിയ ഫയലുകൾക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ പെൻഡിങ് ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ തീർപ്പാക്കാത്ത ഫയലുകൾ പുതിയ പേഴ്സൺ രജിസ്ട്രേഷനിലോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതിലെ കോളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പേഴ്സൺ രജിസ്റ്ററിൽ പത്ത് കോളങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ ഉള്ള കോളങ്ങൾ പഴയതിൽ നിന്നും അതേപോലെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പുതിയതിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി എഴുതുക ഇനിയും അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള കോളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള കോളങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നടപടി നടത്തിയ ആ തീയതികൾ മാത്രം മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി അല്ലാതെ ആദ്യം മുതൽ പകർത്തി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അഞ്ചു മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള കോളങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ അവസാന ഘട്ട നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാത്രം എടുത്ത് പുതിയ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഇനിയും ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് സാധാരണ തപാലുകൾ പോസ്റ്റൽ വഴി വരും ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ലോക്കൽ ഡെലിവറി ബുക്ക് വഴി കൊണ്ടുവന്ന് തരാറുണ്ട് മറ്റ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേ ഇമെയിൽ വഴി വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് തപാലുകൾ വരുന്നത് ഇനി അതല്ലാതെ ആ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചില ഫയലുകൾ വേണം അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഇറൈസിങ് ഫയൽസ് എന്ന് ഒരാൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ നമുക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എഴുതുന്നു അതൊരു റൈസിംഗ് ഫയൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജി പി എഫ് ടെമ്പററി അഡ്വാൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ അപേക്ഷ തന്നു അതും ആ ഫയൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന ഫയൽ റൈസിംഗ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്തരം ഫയലുകളെ നമ്മൾ ഈ പി ആർ എൻ ഡി ഏഴാമത്തെ കോളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഏഴാമത്തെ കോളത്തിൽ അല്ല നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ എറൈസിംഗ് ഫയൽ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി കോളം ഏഴിൽ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണോ നമ്മൾ നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഒരു വിവരം കോളം ഏഴിൽ എഴുതണം അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കത്ത് ഒരാൾക്ക് അയക്കുന്ന ഒന്ന് ലെറ്റർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിലൊക്കെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് മെമ്മോറണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വളരെ നമ്മൾ ഡെമി ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ഡി ഒ ടെലിഫോൺ മെസ്സേജ് വഴിയാണെങ്കിൽ ടി എം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസ് നമ്മളെ ഏഴാം കോളത്തിൽ നമ്മൾ ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് ആ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എഴുതി ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നാം തപാലുകൾ നമ്മൾ കറണ്ട് നമ്പർ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണം പേഴ്സൺ രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നാൽ നടപ്പ് ഫയലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തുകൾ തീർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രമ നമ്പർ നൽകേണ്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഒരു ഫയൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിലുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തൊരു കത്ത് നമുക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫയലായി സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുത്ത് ചേർക്കേണ്ടതില്ല അതിന് നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്നാം കോളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ മതി സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏഴാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പേഴ്സൺ രജിസ്റ്ററിൽ സാധാരണ മൂന്ന് എൻട്രികളാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ് സെക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ഇല
ഒരു ഇനിഷ്യലോട് കൂടി തന്നെ പേഴ്സലൈസർ വേണ്ടതാണ് നാലാമത്തെ കോളത്തിലേക്കാണ് അത് സബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഏത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഫയൽ അത് നമ്മൾ ഫയലിനെ ഒന്ന് വ്യക്തമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഫയലിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വിവരം വളരെ ഹൃസ്വവും കാര്യമാത്ര പ്രസക്തവുമായ രീതിയിൽ അത് വായിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകണം അതെന്താണ് ഫയൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫയലാണ് ഒരാളിനെ കുറിച്ച് ഏത് അയാളുടെ എന്ത് വിഷയമാണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം ആ ഫയൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തൊട്ട് താഴെ അതിൻ്റെ സൂചന വിഷയം എന്നാൽ സോറി എൻ്റെ റെഫറൻസ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം ഈ സബ്ജക്റ്റും റെഫറൻസൊക്കെ നമ്മൾ ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് അടിവരെ ഇടണം എന്നുള്ളത് എം ഒ പിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് ഫയൽ തീർപ്പാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഒരു നം പല തരത്തിലുള്ള ഫയൽ തീർപ്പാക്കലുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആർ ഡിസ് എൽ ഡിസ് കെ ഡിസ് തുടങ്ങിയ ഡിസ്പോസൽ ഇത് വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആണെന്ന് എല്ലാ നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഡിസ്പോസൽ ഏത് തരത്തിലാണ് ഈ ഫയൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഈ ഡിസ്പോസലിന്റെ വിവരം എൽ ഡിസ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഡിസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എവിടെ എഴുതേണ്ടത് പത്താമത്തെ കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് എൽ ഡിസ് എന്ന് ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് എഴുതി എന്നാണ് ഇത് എൽ ഡിസ് ഇത് ഡിസ്പോസൽ നടത്തിയ അതിന്റെ താഴെ അതിന്റെ ഡേറ്റും എഴുതും ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ നേരെ ഒന്നാം കോളത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ക്രമ നമ്പർ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടെ ചെയ്യണം എന്നാൽ നമുക്ക് ആ റൗണ്ടും കാണുമ്പോൾ ആർക്കും മനസ്സിലാകും ഇതൊരു ക്ലോസ് ചെയ്ത ഫയലാണ് എന്നുള്ള വിവരം മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തീർപ്പാക്കാത്ത ഫയലുകൾ ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി പുതിയ പി ആർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് പുതിയ രജിസ്ട്രനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ദീർഘമായ കറസ്പോണ്ടൻസ് വേണ്ട ചില ഫയലുകൾ കാണും ഉദാഹരണത്തിന് ഓഡിറ്റ് ഫയലുകൾ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് തീർപ്പാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അത് തീർക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിൽ ദീർഘമായ കത്തിടപാടുകൾ വേണ്ട ചില ഫയലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരം ഫയലുകൾക്ക് നമ്മൾ ഈ മൂ ഒരു ഒരു പേജിൽ മൂന്നെണ്ണം അവർ തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ഫയൽ നമുക്ക് അത് അഞ്ചോ ആറോ ലൈനേ എഴുതാൻ കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേജുകൾ വേണമെങ്കിൽ അത്തരം ഫയലുകൾക്ക് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് തുടർന്ന് അടുത്ത പേജുകൾ അടുത്ത ഫയലുകൾക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്താം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് സ്ഥലം തികയുന്നില്ല നമ്മൾ രണ്ട് പേജ് തന്നെ വിട്ടു പക്ഷെ അതിലധികം കറസ്പോണ്ടൻസ് വന്ന് നമുക്കിനി എഴുതാൻ സ്ഥലമില്ല എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞ് പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകൾ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് സൈഡിൽ മറ്റുള്ളവർ അത് മറിയാത്ത രീതിയിൽ പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകൾ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് കുറിപ്പെഴുതാനുള്ള സ്ഥലം നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ റിമൈൻഡറുകൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ മറ്റ് പല കത്തുകൾക്കും നമ്മൾ റിമൈൻഡറുകൾ അയക്കാറുണ്ട് പല ഓഫീസുകളിലും നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മറുപടി കൊടുക്കാത്തത് കാരണം അവർ ഇങ്ങോട്ട് റിമൈൻഡറുകൾ അയക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അയക്കുന്ന കത്തിന് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഏഴാം കോളത്തിൽ ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് ആ കോളത്തിൽ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ എന്നുള്ള ചുരുക്കം ആർ എന്ന് എഴുതുക ആദ്യത്തെ റിമൈൻഡർ ആർ വൺ അടുത്ത റിമൈൻഡർ ആർ ടു എന്ന് ഏഴാം കോളത്തിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുക ഇത് ചുവന്ന മഷിയിൽ തന്നെ എഴുതി ചേർക്കണം ഇനിയും പേഴ്സൺ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടാത്ത ചില കടലാസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ആനുകാലിക പത്രികകൾ പറഞ്ഞ ഡെയിലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യം പീരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിൻസ് അതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മുടെ ഓഫീസുകൾ വരണം അതിലൊന്നും നമ്മൾ പി ആർ ചേർക്കേണ്ടതില്ല റിക്കാർഡ് ഫയൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കടലാസുകൾ നടപടി ആവശ്യമില്ലാത്ത സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ യാത്രാ ഡയറികൾ ടൂ ഡയറി നീ അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ പി ആർ ചേർക്കേണ്ടത് യോഗങ്ങളുടെ മെൻറ്റിസുകൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പി ആർ ഇൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ തൻ പതിവേട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇതാ പത്ത് കോളങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഈ പത്ത് ഒന്ന് സീരിയൽ നമ്പർ രണ്ട് കറന്റ് നമ്പർ മൂന്ന് ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് ആണ്
ആ ഓഫീസർ എന്നാണ് ഒപ്പിട്ട് നമുക്ക് ഫയൽ തിരിച്ചു ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അടുത്ത കോളം റഫറൻസ് ഇഷ്യൂ ടു ഹും നമ്മളൊരു കത്ത് പ്രകാരം ഒരു കത്തൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ കത്ത് നമ്മൾ ആർക്കാണ് അയക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിന് ഈ ഫയലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അടുത്ത നടപടിക്രമം എന്താണ് അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ കൊടുത്ത് എട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെസീവ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒമ്പത് ഡേറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പത്ത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ ഈ ഫയലിന്റെ ഡിസ്പോസൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇനി നമുക്ക് പി ആറിലേക്ക് ഒൻപത് വേടിന്റെ ഒരു പി ആർ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ വർഷം എഴുതി സെക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ക്ലാർക്കിന്റെ പേര് സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേര് കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ അതെല്ലാം ഞാൻ എനിക്ക് മുപ്പത് ഫയൽ ഞാൻ ജനുവരി ഒന്നിന് ഞാൻ ഒരു കണക്കെടുത്തു കണക്കെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മുപ്പത് ഫയലോളം ഈ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ആയാലും ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഞാനതാ മുപ്പത് ഫയൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ വിടുകയാണ് ഒരു ഫയൽ മൂന്നെണ്ണം എഴുതുന്നു ഞാൻ പേജ് വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുക ഇതാ അടുത്തത് എനിക്ക് നാലാം പേജ് അത് ആവശ്യം വന്നു അത്ര മുപ്പത് ഫയലുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ വിട്ടു എനിക്ക് അടുത്ത ഞാൻ മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് നമ്പർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഫയലിൽ ഇട്ടിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നമ്പർ ഇട്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളിത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശേഷമേ നമ്പർ ഇടൂ അപ്പോൾ സൗകര്യത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങ് ഇട്ടെന്ന് ഉള്ളു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഒന്ന് ബാർ പതിനെട്ട് എന്നൊരു ഫയൽ ഒരു ഒരു കറണ്ട് എനിക്ക് തരികയാണ് എന്ന എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പതിനെട്ടിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയമൊക്കെ എഴുതി ഇത് ഒരു ആരോഗ്യവകുപ്പായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫയലാണ് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കിത് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ ഒരു എൻ സി ഡി ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പി എച്ച് സെന്ററിലോട്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ് അപ്പോൾ അത് പി ടു പതിനാല് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ബാർ പതിനെട്ട് എന്ന നമ്പറിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും അത് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പതിനെട്ടിന് കിട്ടുന്നു ഞാനത് ഒന്ന് ബാർ പതിനെട്ട് കറണ്ട് നമ്പർ ഇട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പതിനെട്ട് എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയം ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ എൻ സി ഡി നിയന്ത്രണങ്ങളും ആടെ ഭാഗമായി ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ റഫറൻസ് സി ടു പതിനാല് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ബാർ പതിനെട്ട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് പതിനാല് ഒന്ന് പതിനെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി ഇനി പറമ്പിൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക ഇനി എനിക്ക് ഫയല് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ ഈ പ്രോഗ്രാം എൻ സി ഡി പ്രോഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് കാരായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറെയാണ് നമ്മൾ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് അവരോടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ നടത്തണം ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ അവരോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടും അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു നോട്ട് ഫയൽ എഴുതി വെക്കുന്നു മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ നോട്ട് ഫയൽ എഴുതി ഇങ്ങനെ അൻപതിനായിരം രൂപ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തുക വിനിയോഗിച്ച് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാവുന്ന അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കത്ത് തയ്യാറാക്കി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വന്നു ഞാൻ പതിമൂന്നാം തീയതി കത്ത് എഴുതി കത്ത് സബ്മിറ്റ് ബൈ ക്ലർക്ക് ആർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു നോട്ട് ഫയൽ എഴുതി ഈ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇതെല്ലാം വായിച്ചു വായിച്ചിട്ട് കത്തൊക്കെ വേണ്ട തിരുത്തലുകളൊക്കെ പുള്ളി നടത്തി നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കത്തരുന്ന് അന്ന് തന്നെ പുള്ളി ഫയൽ തിരിച്ചു റിട്ടേൺ ടു ക്ലർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഒപ്പിട്ട് സാക്ഷൻ ചെയ്ത് അനുവദം നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ഒന്നിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് തയ്യാറാക്കിയ കരട് കത്ത് നമ്മളത് ഫെയർ കോപ്പി എടുത്ത് നമ്മൾ ആർക്ക്
അതിന്റെ പ്രപ്പോസൽ ഫോർ ടൈം ബൗണ്ട് ഹയർ ഗ്രേഡ് ഫോർവേഡിംഗ് അതും അതും നമ്മൾ ചുമന്ന പക്ഷയ്ക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു ഫയൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഒന്നിൽ നമ്മൾ ആ ഫയൽ കിട്ടി അത് നമ്മൾ നടപടി ഇതുപോലെ തന്നെ നടപടി എടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫയലിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പതിമൂന്ന് ഒന്നിന് അടുത്തൊരു നമുക്ക് നാല് ബാർ പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് എച്ച് ഐ കൊടുത്ത പേപ്പറിൻ്റെ മറുപടിയാണ് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് സീരിയൽ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാരണം അവൾ പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ ഫയലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട കറസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് പുതുതായിട്ട് സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ട നാല് ബാർ പതിനെട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കറണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തു അത് നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് പതിനെട്ടിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നാലാം കുളത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ആ വിവരണം മുഴുവൻ എന്ത് എഴുതുക കത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആണോ എഴുതേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ആ ബാക്ക് ഫയലിൻ്റെ നമ്പർ എന്താണ് ബാക്ക് ഫയൽ നമ്പർ ഒന്ന് ബാർ പതിനെട്ട് എന്ന ഫയലിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി പറയുന്നത് എൻ സി ഡി നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ബാർ പതിനെട്ട് എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ എഴുതും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒന്ന് ബാർ പതിനെട്ട് എഴുതിയ ഫയൽ എവിടെയാണോ അവിടെ പോകും ഈ നാലാം പേജിലായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടോട്ട് പോകാം ഉണ്ടോ അപ്പം നമ്മളത് എഴുതി എവിടെ എഴുതും ഇനി നമുക്ക് എട്ടാം കോളത്തിലോട്ട് പോയിട്ട് അയാൾ എന്നതന്ന് പതിനാല് ഒന്ന് പതിനെട്ട് ഡേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് മറുപടി വന്നിരിക്കുകയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് അത്രയും എൻട്രി നമ്മളവിടെ നടത്തി ഇനി അയാൾ അയാളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കുള്ള ജോലിയാണ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറെ തപാലും എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് ബാർ പതിനെട്ട് നമ്മുടെ തപാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണ് പതിനാറ് ഒന്നിനാണ് നമുക്ക് തപാല് കിട്ടിയത് പതിനാറ് ഒന്നിന് ഒരു മറ്റൊരു തപാല് കിട്ടി അതിൻ്റെ വിഷയം ഡെക്ലറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊബേഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സുരേഷ് എച്ച് ഐ അപ്പം അതിന് നമ്മൾ നടപടി എടുക്കേണ്ടതാണ് അതിന് അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് വീണ്ടും നമുക്കൊരു തപാല് കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ എൻട്രി എൻട്രി ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ നമ്പർ ആറ് ബാർ പതിനെട്ട് തീയതി പതിനേഴ് ഒന്ന് പതിനെട്ടരയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിഷയം എന്താണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് അയാൾ ഏഴ് ഏഴ് ബാർ പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു തപാൽ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ പതിനേഴ് ഒന്നിനാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സബ്ജക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ എൽ ഡബ്ല്യു എഫ് ഫോർ വേടിങ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാൾ മഴക്കൊരു ബാക്കി കാര്യത്തിൽ കത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ പതിനഞ്ച് ഒന്നിന് അയാൾ കത്ത് തന്നു അപ്പോൾ ഇനി അയാൾ തന്ന പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം ആരെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നടത്തേണ്ടത് ആരെയൊക്കെയാണ് ഈ ക്യാമ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിളിക്കേണ്ടത് അതിനൊക്കെ അയാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ വൗച്ചറുകൾ എസ് ഒ ഇ ഫിസിക്കൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കണം അതല്ലാത്ത പക്ഷം താങ്കളുടെ ബാധ്യതയായിട്ട് ഇതിനെ കടക്കൂട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫണ്ട് അയാൾക്ക് നമ്മൾ കൈമാറുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു പ്രൊസീഡിങ്സ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം തയ്യാറാക്കി ഇതപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാ കരട് എടുത്ത് നോട്ട് ഫയൽ എഴുതി അത് നമ്മൾ വെക്കുന്നു പതിനേഴ് ഒന്നിന് വെക്കുന്നു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നോക്കി എന്നാ നോക്കി അന്ന് തന്നെ വളരെ അത്യാവശ്യ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ നോക്കി നമുക്ക് തന്നു തന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കരട് പ്രൊസീഡിങ്സിന് അതിൻ്റെ ഫെയർ കോപ്പി എടുത്ത് അയാൾക്ക് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പതിനേഴ് ഒന്നിന് തന്നെ കൊടുത്തു വെച്ചേക്ക് ഇനി എന്താണ് അയാൾ നടത്തുന്നത് ഇനി അയാളുടെ ജോലിയാണുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള പേപ്പർ കൊടുത്തു ഇനി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ആ ക്യാമ്പ് നടത്തി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓച്ചറും എല്ലാം തിരിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാളിനി നോക്കിയേ നമുക്ക് വേറെ തപാലുകളൊക്കെ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് അയാളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് അടുത്ത തപാല് നമുക്ക് വേറെ തപാല് വന്നിട്ടില്ല ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് വേറെ
അപ്പൊ അയാൾ അയാളുടെ ജോലി തീർത്തു ഇനി നമ്മുടെ ജോലിയാണുള്ളത് ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ വാരി കെട്ടി ആർക്ക് അയക്കണം വിവരങ്ങളും സ്വയം സഹിതം ഡി എം ഒക്കെ നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് എന്നാ കൊടുക്കാൻ അടുത്ത ഫയൽ എഴുതി വെച്ചു പത്തൊമ്പത് ഒന്നിന് തന്നെ നമ്മൾ ഫയൽ എഴുതി വെച്ചു ഡി എം ഒക്കെ എന്റെ കവർ ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കി ഇതായതോടൊപ്പം എല്ലാം വാരി കെട്ടി അയക്കുന്നേ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു കവർ ലെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതി ഡി എം ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇരുപതാം തീയതി തന്നെ എഴുതി വെച്ചു ഇരു പത്തൊമ്പതാം തീയതി എഴുതി വെച്ചു ഇരുപതാം തീയതി എം ഒ നമുക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്നു നമ്മൾ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിലേക്ക് ഇരുപതാം തീയതി തന്നെ നമ്മൾ അയച്ചു ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായി എസ് ഒ ഇ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിസിക്കൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയ എല്ലാം പൂർത്തിയാകും ഇനി നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് ഈ ഫയൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും തപാൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു തപാൽ നമുക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഡേറ്റ് അതൊരു ഒമ്പത് പതിനെട്ടല്ല നസീറിന് കർണമ്പ്രായിട്ട് വന്നു ഇരുപത് ഒന്നിനാണ് വന്നത് അതും നമ്മൾ ചെയ്യാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ വിഷയം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഫയൽ നമ്മുടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫയലിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഇരുപതാം തീയതി ഡി എം ഒക്കെ ഇത് വാരി കെട്ടി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായി ഈ ഫയൽ എന്റെ ഡിസ്പോസൽ ഏത് തരത്തിൽ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ആ തരത്തിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും നമ്മൾ നോട്ട് ഫയൽ എഴുതി ചോദിക്കുന്നു ഇരുപത് ഒന്ന് നോട്ട് ഇരുപത്തൊന്നിന് നമ്മൾ നോട്ട് ഫയൽ എഴുതുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ ഫയൽ നടപടിക്രമെല്ലാം പൂർത്തിയായതിനാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേണം നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ തരത്തിൽ എൽ ഡി എസ് ആയിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എഴുതിയിട്ടത് അപ്പൊ എൽ ഡി എസ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ വിവരം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് പത്താം കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് പത്താം കോളത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ചുവന്ന മഷിക്ക് ഏത് തരം ഡിസ്പോസലാണ് എൽ ഡി എസ് ഡിസ്പോസൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് പതിനെട്ടിന് എൽ ഡി എസ് വഴി ഡിസ്പോസൽ നടത്തി എന്ന് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ ചുവന്ന മഷിക്ക് വട്ടം വരയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ സീരിയൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തു ചുവന്ന മഷി ഇത് കാണുമ്പോൾ ആർക്കും മനസ്സിലാകും ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത ഫയലാണ് എന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പത്താം കുളത്തിലോട്ട് നോക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് പതിനെട്ടിന് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫയലിൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആര് എപ്പോൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ ഫയലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള നടപടിക്രമം പറയാൻ കഴിയും ഇത് ഒരു ആധികാരിക രേഖയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയും ഒരു പേഴ്സൺ രജിസ്റ്റർ ഈസ് നോട്ട് പേഴ്സണൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ രജിസ്റ്റർ ഒരു സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇല്ല അടുത്ത സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക് വന്ന് അയാളുടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി ഇത് തുടർന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക